Bienvenidos a la cocina mestiza de Alejandro, donde vamos a elaborar carne de cerdo adobada con piña y no hay estrés. Los ingredientes, como siempre, amanecen, aparecen en la descripción del video, pero le vamos a dar una repasada. Necesitamos sal fina, pimienta, sal de grano, el invitado principal, la carnita, esto es medio kilo de carne de puerco de pierna, ya la limpié, separé la grasita que también la voy a usar, luego viene lo que van en el adobo, vamos a necesitar dos chiles anchos, ya están lavados, desvenados, dos chiles guajillos igual, lavados y desvenados, un chile verde, ese no está ni desvenado ni nada, bueno si sí está lavado, dos ajitos, dos dientes de ajo, vamos a ocupar también eh, una cucharada de orégano, dos clavos, eh, medio, medio, medio manojo de cilantro, ocho tomates verdes, dos jitomates rojos y pónganle como quieran después los nombres, Creo que es tomatillo y tomate, no sé, pero como quiera. Eh, en otros lados. Luego necesito media cebolla troceada y media cebolla en plumas. Media, eh, media piña. Esta ya está peladita, partida. Ya lo único que le falta a esa... es quitarle el corazón y para eso agarramos una copita tequilera y tarán tarán y así nos vamos a seguir con todas luego también tenemos eh, dos cucharadas de azúcar y vamos a ocupar obviamente aceite y agua eso es todo bueno lo primero que vamos a hacer es empezar a preparar nuestro adobo para ello vamos a poner los jitomates y los tomates. ¿Por qué la combinación? Porque tienen dos grados de acidez diferentes y eso le da mucho más sabor. Vamos a agregar también de la cebolla troceada, vamos a agregar esto y este se queda pendiente. Vamos a poner un chile verde, vamos a poner uno de los ajos, vamos a poner los chiles anchos, los chiles guajillo, un poquito de la del orégano que teníamos. los dos clavos y un poquito de sal de grano lo ponemos y esto se puso a cocer bueno voy a poner un poquito de aceite aquí en la en la olla y le vamos a prender la lumbre estoy con fuego alto no, no les digo qué tipo de fuego estoy usando y nos esperamos a que se caliente bueno mientras se calienta el aceite voy a aprovechar y lo voy a voy a salpimentar la carne acuérdense que la carne hay que salpimentarla o sea, hay muchas cosas que lo conveniente es rectificar. Bueno, rectificamos de todas maneras el sabor al final, pero la carne debe de entrar ya sacrimentada a la fritura. Entonces, a lo mejor no es toda la sal que requiere, pero ya no se va sin sal. Y... Y nos, las va, nos lavamos las manos y después le echamos aquí a su quitar toda la suquita que teníamos, a la 
a la piña, ya le quité todos los corazones y la partí en triangulitos. Y le dejamos esta suquita así. Bueno, ahora ya, 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 ya se calentó el aceite, echamos toda la cebollita que teníamos en plumas y la vamos a citronar. Bueno, ya está este, acitronada, la estoy retirando. La cebollita la vamos a reservar. Y si no se viene toda la hace. Y a ratito, sí. Y aquí mismo vamos a echar la piñita que ya teníamos. También a que se vea un, una fritita. Bueno, vamos a, estamos sacando la piña y también la vamos a reservar. Quedó la piñita, la piña, muy bien. Y ahora aquí vamos a poner la carne. La carne nada más se va a sellar. Bueno, ya esto, lo que tenemos para el, el adobo, ya está. Le voy a apagar y en un momentito regresamos con Bueno, lo que teníamos aquí, ahora vamos a empezar a echar. Todo. Al alico. Los chiquitos. Perdón. Los chiquitos. El jitomate, los tomates. Bueno, vamos a empezar. Eh, en esta licuadora yo no pongo trapo, pero si la licuadora no tiene este tipo de tapa y no tiene velocidades, más vale que le pongan trapo. Aquí lo pongo con uno. Bueno, ahora ya lo que nos faltaba nada más. Fueron ya le agregamos la cebolla que estaba cruda, ya le agregamos ya le agregamos la cebolla que estaba cruda, ya le agregamos el cilantro, el orégano, un ajo crudo. No le puse agua y es porque quiero un adobo, lo quiero pastosito. Bueno, la carne ya quedó sellada. Este ya quedó. El adobo. Aquí. Le voy a echar aquí un poquitito de agua para que no digan que no sea agua. Movemos. Le voy a poner un poquitito de sal aquí también. Esta sal es propiamente para el adobo. La carne, acuérdense que ya tenía también su salecita. Ya, aquí lo movemos. Cerramos. 
le ponemos su pivotito y esperamos a que chifle. Bueno, ya empezó a chiflar, a aventar su vaporcito, lo vamos a, a bajar la lumbre. Y en 25 minutos regresamos. Bueno, ya pasó media hora. La apagamos y la dejamos en reposo. No le voy a echar agua, no nada de esas cosas. Solito se tiene que acabar el, el vaporcito. Bueno, ya dejó de chiflar, despacito. Ya dejó de chiflar, ya no tiene nada. O sea, ya una vez que levantamos esto, si no salió nada, es que ya estuvo. Entonces abrimos nuestra olla. El aroma que se percibe está ay, riquísimo. Bueno, antes vamos a rectificar el sabor. Siempre que cocinen, rectifiquen el sabor. Muy bien. No necesita nada. Entonces... Vamos a, a presentarlo. Bueno, pues ya quedó. Y ahorita lo que nos toca es probarlo. La carnita está desbaratándose, como debe de ser. Me voy a seguir de una cucharita. Muy bien, quedó de maravilla. Me tengo que apurar porque me tengo que apurar a comerme lo que queda. Eh, suscríbanse, es muy fácil, no cuesta nada. Eh, regálenme muchos likes y compártanlo con todos. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.